6 сентября 2019 года. 94,5 тысячи биткоинов стоимостью более миллиарда долларов по актуальному курсу были перемещены на неизвестный адрес. Возможно, это как-то связано с БАКТ. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня у нас очень интересные темы для разговора. Мы поговорим о том, что будет с биткоином, об интересной торговле на МакД, о 94 тысячах биткоинов, перемещенных на неизвестный адрес, о том, как это может быть связано с БАКТ, и, конечно же, поговорим о Google трендах, которые сейчас показывают кое-что параболическое насчет биткоина. Не буду портить вам интригу, но Forbes, держись, в конце видео тебе придется уволить кого-то из своих сотрудников. Поехали. Возможно, я чего-то не понимаю, но в 70% случаев технический анализ почему-то у меня всегда работает. Но ну, не считая моментов, когда на рынке действительно происходит какая-то чертовщина, которую мы называем черный лебедь. Погуглите, если не знаете, что это такое. Вот теоретическая фигура. Вот практическая ситуация. Я хоть и не любитель трейдить, но такой явный сигнал пропускать уж очень не хотелось. Похоже, что цена биткоина не хочет отталкиваться от этого потолка. Если перейти на часовик, то ситуация похожа на накопление перед взрывом. Я больше склоняюсь к тому, что рост продолжится, если на четвертый раз этот трендлайн будет пробит. Да и первоначальная цель падающего клина была более 11 тысяч долларов. Перейдем на четырехчасовые свечи. Здесь мы видим бычий сигнал на пересечении двух средних скользящих. На 1 21 день, а вторая 200 дней. На графике я указал на него желтой стрелочкой. Мы можем посмотреть, что в прошлом этот сигнал хорошо отрабатывал свой хлеб. Знаете, ведь дело вовсе не в том, чтобы точно угадывать будущее. Никто не может точно знать, что случится. Немного математики. Допустим, за все время у вас было 100 трейдов. И вы угадывали в половине случаев. Если вы проводили правильный риск менеджмент и money менеджмент вы были бы в плюсе на 50 процентов даже если бы половину сделок не угадали ставишь стоп лосс рассчитываешь соотношение риска к прибыли правильно распоряжаешься депозитом лучшее соотношение риска к прибыли 1 к 2 на каждый доллар которым вы рискуете должно приходиться как минимум 2 доллара возможной прибыли в таком случае если вы ошибетесь через раз у вас все равно будет 50 процентов прибыли тем не менее лично я вижу бычьи сигналы на графике биткоин Поэтому у меня есть еще уверенность, что цель падающего клина в 11 тысяч долларов отработает. Например, на MACD наблюдаются бычьи пересечения, что является сигналом на покупку. Как мы видим, предыдущие сигналы отработали. Вообще, стратегия торговли на MACD пересечениях неплохая. Все очень просто. Синяя линия пересекает красную вверх, это сигнал на покупку. Синяя линия пересекает красную вниз. Это сигнал на продажу. Я обозначил все точки входа и выхода на MACD. Соответственно, зелеными стрелками указаны сигналы на покупку, красными – сигналы на продажу. Купил – продал, купил – продал. Сейчас купил, а сигнала на продажу еще нет. А если его нет, значит можно рассматривать эту ситуацию как оптимистичный признак с потенциалом к продолжению роста биткоина. Надо будет как-то видео сделать об этой стратегии с MACD поподробнее и на практике поторговать. Правда, придется делать его как минимум месяц, чтобы хотя бы 4 сигнала было. Напиши коммент или поставь лайк, если хочешь такой ролик, я обязательно его сниму. Сейчас мы поговорим о чем-то очень интересном. Вы, наверное, слышали, что 6 сентября 2019 года, то есть сегодня, Бакт начинает принимать биткоины. В официальном твиттере компании сказано, что клиентам будет предлагаться услуга по безопасному хранению биткоинов, чтобы подготовиться к запуску фьючерсных контрактов, которые будут запущены 23 сентября. 6 сентября хранилище начнет предоставлять услуги по безопасному хранению клиентских биткоинов в целях подготовки к запуску фьючерсов БАКТ. 6 сентября, друзья, как раз в этот день 94 тысячи биткоинов стоимостью более миллиарда долларов и были перемещены на неизвестный адрес. Совпадение? Или БАКТ действительно готовится к 23 сентября? А значит они знают, что на это добро будет большой спрос. Транзакция консолидировала 94 505 биткоинов с 15 раз адресов. При этом 56% всей суммы пришло только с одного адреса. Таким образом, адрес получатель теперь стал кошельком номер 5 в списке самых богатых биткоин кошельков. И это действительно так, вот он.
Пикмен. И если мы посмотрим историю этого кошелька, мы видим, что тут не особо-то много активностей было. Вся активность произошла только сегодня. Сначала они провели тестовую небольшую транзакцию на сумму 0,6 биткоина, а потом все остальное. Я оставлю ссылку на этот адрес в описании под видео, если хотите, можете сами изучить. Стоимость транзакции обошлась в 700 долларов, что всего 0,00007% от всей суммы. Те, кто говорят, что биткоин дорогой в плане транзакций, скорее всего, говорят о небольших суммах. Да, на небольших транзакциях комиссии ощущаются. Но блин, 700 долларов комиссии на отправке 1 миллиарда, при этом время транзакции 1 час. Но это просто вау. По-моему, для крупных операций биткоин очень дешевый. Давайте перейдем к следующей теме видео. Google тренды. По запросу биткоин мы где-то там, внизу. Хотя еще и не в Марианской впадине. Однако, если погуглить BTC, мы видим просто нереальный взрыв интереса. Вот такая разница графиков интереса по запросам биткоин, который синим, и BTC, который красным. Но не все так просто, как может показаться. И это можно назвать большим уроком для Forbes. Чтобы вы не изучали, вы должны быть на 100% уверены, на что именно вы смотрите. Ведь когда я прочел эту статью, у меня возникло множество сомнений. Не может быть такого, что биткоин ищут так мало, а BTC так много. Да, красный график, означающий BTC параболически взорвался, а синий график биткоина почему-то нет. Но не заблуждайтесь. Думая, что где-то там за мониторами, появилась толпа народа, которая гуглит BTC, думая, как бы его прикупить, например, из-за скорого запуска БАКТ. Но мы немного углубились в тему и кое-что нашли. Видимо, Forbes поленился это сделать. Ураган Дориан, который проходил через Багамы. А в Багамах есть телекоммуникационная компания, которая называется BTC. Учитывая это, и то, что там прошелся нашумевший ураган, скорее всего, были проблемы с интернетом или связью. И люди гуглили BTC, потому что это их телекоммуникационный гигант. А Forbes перепутал BTC с биткоином. В принципе, это легко сделать, если не копать. Но ну, а меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. Скоро увидимся. Пока.